ഹലോ ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സ്ലാം ഉമർ വിധി നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലിങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ലെവൽ നിലനിർത്താനും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിലനിർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂഡ് സ്വിങ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്തിനു പറയുക ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ചാലഞ്ച് നേരിടുന്ന മെൻ്റൽ ഹെൽത്താണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും മോട്ടിവേഷനും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വിളിച്ച കുറച്ച് ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് വീണ്ടും വീട്ടിലെത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകും വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ സമയത്ത് എന്നെ പിന്നെ തോളിൽ കൈവച്ച് മോനെ മോൻ പഠിച്ച് വലുതാവണം പിന്നെ വലിയ ആളാവണം അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുത് പഠിച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മക്കൊക്കെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരാളായി മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ തിരിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചു അയാളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയനെ പിന്നെ ജീവിതമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവുമായിരുന്നു പഠിക്കാനും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും കരച്ചിൽ വന്നു എനിക്കും കരച്ചിൽ വരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ വെരി ഇമോഷണൽ ടോക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഫീസ് അടക്കണം സ്കോളർഷിപ്പ് വരും പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്പ് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയില്ല പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ സലാം യു ഹാവ് ടു ഇതർ പേ ദ ഫീസ് ഓർ യു ലൂസ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചറുണ്ട് അയാളോട് പോയി പറഞ്ഞു സാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫീസ് അടക്കണം അപ്പം പത്ത് പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് ഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇതെടുത്തു എന്ന് എ ടി എം കാർഡ് എടുത്തു തന്നു അത് പറഞ്ഞു സലാം യു ഗോ ആൻഡ് പേ ദ ഫീസ് വെൻ എവർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് കംസ് യു ഗീവ് മീ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ചു സാറേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശേഷം ഞാൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സ്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് അങ്ങനെ ഫീസ് അടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് എടുത്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു കോളേജ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു വൺ ഇയർ നഷ്ടപ്പെടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ വീണ്ടും ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളെ മിസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നവർ നമുക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നവർ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തന്നവർ നമ്മൾ പരാജിതരായപ്പോൾ നമ്മളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ആഴ്ചകളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ പരിചരിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആരും അല്ല അയാൾ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എന്നോ ഒരു വെൽവിഷർ മാത്രം അപ്പോൾ കോളേജ് ലൈഫിൽ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ അറിയുന്ന ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മലയാളി എന്നെ വന്ന് പരിചരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എന്ന് വിളിച്ചു അയാളോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്കുകൾ